ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。最終防衛システム、ロマンシング戦、やってみよう。31周年イベント、最終防衛システム、ロマンシング戦がやってきました。早速、この高難度バトルに挑戦したいと思います。最終防衛システムの体制は、だが、大弱点、熱が、弱点になっています。そして、してくる、攻撃のほとんどが、打属性攻撃になります。パーティー編成はこちら。デザートランス会で、戦闘は、私のお気に入り、縦役にコットンです。後列は、最終防衛システムの、重攻撃の威力と命中を下げるため、器用さでバフができる、ビューネート、ダーハーを入れています。リーズは、回復、知力でバフ。他のアタッカーと一人三役です。イスカンダールは持ち前の耐久性能から高難度バトルの適性が高く打属性攻撃ができるためアタッカーとして入れています。それでは早速バトルを見てみましょう。装備は全員打体性を上げる装備をしています。装飾品は麻痺が怖いので状態異常耐性を高める装備です。コットンのエンシェントグローブは単体攻撃プラス 81% です。リズム装備しているエンシェントボは単体攻撃プラス 78% です。最終防衛システムは序盤、ブラスター砲をランダム回数撃ってきます。そして、器用さがデバフされたらエラー修復をして自身に器用さバフをかけるの繰り返しです。特に怖い攻撃はしてきません。BGM が変わりました。ここから最終防衛システムの動きが変わります。全体攻撃の全体射撃、単体大ダメージのメガスマッシュをしてくるようになります。メガスマッシュは直接攻撃のためコットンでこの陣形なら怖くはありません。中盤で一番怖いのはこの乾電波です。横一列に麻痺不要の電撃攻撃をしてきます。この麻痺を防ぐため知力でバフ薬を入れています。人形の行動後防御状態が効いているので、コットンがメガスマッシュを食らっても大したダメージにはなりません。打属性大弱点で打属性攻撃をしてきて、しかも、鈍足のボスとなると、コットンにとって絶好の餌になってしまいます。ここでまた BGM が変わりました。最終フェーズへ移行する手前の言ってみれば警報のようなものでしょうか。ダブルスターバスターという全体大ダメージ攻撃をしてきます。ですが
、最終防衛システムは鈍足なので、その直前に器用さでバフを入れて、託すや草へいれば、このように、特に問題はないと思います。あとは、エラー修復と、全体攻撃のスターバスターを、毎ターン連打してくるだけなので、器用さでバフを欠かさなければ、耐えきれると思います。残キャラで、打属性攻撃は苦手なのに、イスカンダールは、結局、一度も倒れませんでした。この耐久性能の高さには驚くばかりです。おかげで、リズは攻撃できる回数が増えて、戦闘を安定して進めることができました。このテイクの他に、モニカやアセルスを入れて、知力でバフ役を増やして、オートでやってみたのですが、全滅することが多くなり、安定してクリアができなくなりました。そろそろ戦闘が終わりそうです。最終防衛システムのロマンシング戦は、器用さでバフを入れるのと、中盤の麻痺にさえ気をつければ、そこまでクリアは、難しくないと思います。親切に、行動が変わるときには、BGM も変えてくれる、親切設計のバトルですし、もし、これから、ロマンシング戦に挑戦する方がいて、この動画が参考になっていただけたら、幸いです。それでは、本日はご視聴ありがとうございました。